。所以小淼要是跟霍斌在一起，我也不反对。真的，谢谢于叔叔，谢谢高文姐。小淼，走吧。干嘛？谈恋爱去。呃，走。霍斌哥，你什么时候看上我的？你别看上我呀！你也不能看上我，我也不可能对你来电的。为什么？我就这么比不上徐亚魔呀？这爱情的事情不能这么比较的。这爱情都是缘分，缘分是天注定的。就像可儿和你，你们俩才是。才是什么？我们俩才是天生一对儿是吗？我知道。你知道？你不是失忆了吗？你记得可儿的事儿？我当然记得。这么说，你这段时间都是他假装失忆了？你那么伤可儿的心，为什么呀？为了一件不得不做的事情。这件事情很重要。原本是我一个人在演戏，现在我不得不把你拉下水了。啊。我了解到的事情大概就是这个样子。你的意思是说，我爸跟你叔叔勾结做假账？是啊，这是违法的事情，我们必须要阻止他们。可是我根本劝不动我爸呀，这生意上的事儿，平时都是他跟高文姐商量，我完全不能发表任何意见。我之所以这段时间假装失忆，为的就是不让我叔叔那边对我产生怀疑。可是从他那下手，太难了。不过刚刚听你跟高文姐的对话，我突然灵机一动，假装对你有意思。如果我们后面假扮情侣，这样的话才可以让你爸对我们不产生怀疑，从而接触你爸，拿到真实的闭合同，阻止他们做这件事情。呃，不行不行，我演技不好的，这样很容易露馅的，而且这么做，太伤徐小魔那个呆子的心了。小淼，这件事情事关重大，这不仅仅是在帮我。也是在帮你爸。我觉得我把徐亚魔的呆子的心都伤透了，我觉得我已经演不下去了。演不下去也得演啊！现在无论如何都得先从你爸那入手，你知道吗？这事哪有那么容易啊？你看，这一点眉目都没有。你怎么知道你要找的合同到底在哪儿啊？我猜啊，是在书房，因为你爸平时他不去公司的，都是公司的人来找他，而你爸在家呢，就只在书房。也不去别的地方，所以说，如果有重要的文件，一定是藏在书房里。就算那个合同在书房里，那我爸肯定锁在保险柜里呀。你想想，我爸那个保险柜，那一长串的密码，哪有那么容易打开啊？再说了，你根本就进不去书房，那书房的钥匙就只有他一个人有啊。钥匙？那就偷钥匙啊？偷也没那么容易。你想，我家那么多阿姨，那指不定突然就从哪个角落。突然冒出一个人来，我怎么好下手啊？哎呀，你先别想这些事情，反正事情总会解决的。我们现在呢，先把第一步做好。第一步就是假扮情侣，不能有一丝差错，听到没有？想想这事儿，还是有点不靠谱啊。是啊，万事开头难啊。这么说我还有点紧张呢。霍斌和于小淼在一起了，我听康姐说了。我们现在正在和他爸做假账，这个时候他俩在一起，不会这么巧吧？我刚听到这个消息的时候也是这么想。后来我给于总打了个电话，据说还是他女朋友给撮合的。霍斌和于小淼在一起这么久了，有感情倒也正常。你怎么比我还紧张？我能不紧张吗？花直播是咱们俩唯一的事业，如果这次倒下了，很难再爬起来了。于总，在商场摸爬滚打这么多年了，我相信，这个警觉性还是有的。但愿吧。哎，可儿，跑步啊，一起吧。昨晚一夜没睡好吧？不要用那样同情的眼光看着我，我不需要。可儿
，你知道我是担心你。其实有的时候，我觉得有点累，发生太多事情了。我只想相信那些不愿意相信的。你这么做不会有任何回报的。有位作家不是说过吗？最持久的爱情，就是永远得不到回报的爱情。可儿，等等我。他主播的人现在对我们已经解除怀疑了，他们现在肯定开始着急上市的事情。我们要赶在他们成功上市之前拿到合同。哎，对了，我爸下个月会去法国，我们得抓住这个千载难逢的机会。可是我们现在连他房门的钥匙都没有。想从我爸那儿拿到钥匙，估计是不可能的。但是我们可以从另外一人身上入手。谁啊？高文锦，他是我爸生意上的左右手。我想他应该会有书房的备用钥匙。但是，他这个人平时为人比较谨慎，想从他那儿拿到钥匙，估计也不是件容易的事儿。事在人为吧，凡事总有办法。先把他约出来。我现在就去证监会提交申请材料，要不还是再等等吧。虽然对霍斌的怀疑基本可以解除了，可是，哎呀，不能再等了。我担心夜长梦多，一天办不完，我心里就不踏实。好了，你就等着咱们上市的消息吧。啊！鬼鬼祟祟的干嘛呢？<笑>我们在喝咖啡啊。是啊，是啊，是啊。每天上下班都能跟女朋友在一起，真好。一刻都不想分开，每天上下班，你们俩不会……嗯嗯嗯。小淼，哇，夏摩，你干嘛穿成这样？小淼，我已经按照你的要求做了，你现在能原谅我了吗？小淼，于小淼，你给我出来！你今天要是不出来，我就不走了。于小淼，徐亚摩，你到底想干嘛？你到底有完没完呀、啊？小苗，我知道错了，我不该跟你生气，不该不跟你回家跟你爸吃饭，你原谅我行吗？你没错，你哪里有错呀？错在我。可是我现在知错就改，我不会再逼你了。不不不，是我错了，我真的错了，你原谅我吧。你要是原谅我，你让我干什么都行。真的，干什么都行。嗯，我发誓。行，那你就穿着礼服，带着桂冠到公司当众给我道歉吧。我穿穿礼服，带桂冠。哎，行了，我原谅你了。哎，小淼，我就知道你能原谅我。别拉拉扯扯的，虽然我现在已经原谅你了，可是我还是霍斌哥的女朋友。这朋友妻不可欺，你知道吗？你为什么还是霍斌的女朋友啊？你不是都已经原谅我了吗？你应该是我的女朋友才对啊！徐亚摩，你看看你，你再看看霍斌，这明明就是野兽与帅哥嘛！你说说，我会选谁？选你，岂不是侮辱我智商？徐亚摩，你死心吧！任何一个女人都不会放着我不选去选你，你当他们脑子有问题啊？小淼。这就是你想说的心里话，对吗？好了，狗粮也喂够了，小淼，我们走吧。哎，你看你这身体状况，能演什么戏、啊？听我的，走。不用你扶，我自己能走。哎，快点啊！不用你扶。哎，哎，我说你老跑什么呀？你没听卢医生说吗？你现在必须马上住院，而且马上手术。我听到了，手术的成功率只有百分之六十，即使做成功了。
，还有百分之八十可能失明啊！失明你知道吗？瞎了眼啊！哎呀，我知道。可是如果不做手术的话，肿瘤就会扩散，生命都保不住了。不要再说了，你不要再说了。崔大飞，我觉得你不应该当一个懦夫。你这样做对不起你的父母，也对不起你自己，连我都会看不起你，是不是？为什么我在感到最恐惧的时候，叫的是陆明杰的名字？崔丹飞，你最爱的人不是霍斌吗？霍斌，好遥远的名字，难道真的被陆明杰说中了？我并不爱霍斌。被自己的执念困住了。我爱的人其实是陆明杰。不，这不可能。可，如果你爱的人真的爱上别的女人怎么办？他不会跟云小淼在一起的吧？可是他们现在确实已经在一起了呀。他再怎么吊儿郎当的，也不可能跟自己的世交妹妹好吧？可是霍斌的失忆跟一系列发生的事情来得太突然了。可儿。不会看错。爱之屋的门是刚好关上，那儿的地址只有文霍斌知道。如果他记得那个地址，那就说明他这一年多的记忆都还在。难道是他假失忆吗？可儿，网盘上的数据全都被清空了，是黑客干的，删得一干二净。我做了很多努力，也没能恢复过来。我去霍斌家的电脑也看了，他电脑的录音文档也全都被清除了。哎呀，我怎么忽略了这个事情啊？有人故意要删除他所有的录音存档，霍斌的录音存档又提到假货的事件，他是不是被人发现了什么，所以故意在演戏？徐小魔，你帮我一个忙吧，我要你帮我恢复霍斌的录音存档
我不是跟你说过了吗？恢复不了啊，硬盘已经受损了。我不用你真的恢复，你就帮我假装演一场戏就好了。啊？甜甜，这个怎么样？不怎么样。甜甜，徐按摩来了吗？哦，那个失恋的男人啊，肯定在家疗伤呢，哪有心情工作？哎，那你帮我打电话问他一下吧，问问霍斌的那个录音的硬盘有没有修复好啊？什么？徐按摩要修复霍斌的录音？对，我让他修复的，他说应该没有问题，估计这两天就可以修复好了。什么？徐亚魔恢复了霍斌之前的录音存档？我亲耳听说的。不会啊，我找黑客删除的，网盘删除的干干净净，那霍斌的电脑你也去删了？不应该啊。理论上来讲，确实是不可能。哎，不管怎么说，重要的是拿到霍斌当时手里的硬盘。不管他们技术多高超，没有那张硬盘。他们就没有办法。硬盘现在在哪儿？应该在徐亚魔手上。哎呀，怕他书房钥匙，就在他的那个包里面。没关系的。但是就算他去上厕所，也会带着那个包的。我稍晚一点就过去了啊。好。这包是不是他买的新款？对，他的宝贝疙瘩。那这样。我们想办法把他的包弄脏，你就拎着他的包去厕所给他清洗，趁机回水摸鱼，把钥匙偷出来，这样行吗？放心吧，靠颜色行事。拜拜，过来了。你爸爸的电话，说是啊，让我请你们吃点好的，想吃什么随便点啊。真的，高文姐，那我就不客气了。哎呀，我这好久没吃到大餐了，橙汁冬瓜。小淼，你愿意嫁给我吗？什么情况？你发什么神经啊？小淼，这人是谁呀、啊？我不认识他。你好，我是小淼的爱人。小淼，我知道错了，我已经深刻反省过了。上次临阵退缩，不光是因为我没有自信，我还很自卑。你说的对，我是穷臭蛋，而你一直过着公主般的生活。我害怕我给不了你幸福，所以站在你家大门前，我就只想逃走。但是你不理我以后，我才想明白，一切困难，跟失去你相比，都是微不足道的。小淼，我不会再退缩了，你再给我一次机会吧，我会努力争取给你幸福的。小淼，走，我现在就去跟你见你爸。不用了，已经太晚了。我知道不晚，小苗，你是在跟我赌气对吧？一开始确实是气话，可是后来跟霍斌哥交往以后，我才发现这谈恋爱啊，确实得门当户对。你刚才说的没错呀，你跟我们呀，确实不是一个阶层的，就算勉强在一起，也不会幸福的。小苗，你说的都是气话对吗？徐亚魔，你闹够了没有？别在这丢人现眼！我丢人现眼？你抢了你最好朋友的女朋友，你都不觉得丢人现眼？我有什么好丢人现眼的？你说什么呢？你别抢女朋友了啊！你给我滚！别跟我装不算，你抢谁的女朋友？那种你不知道吗？文姐，啊，你看到没有？不知道有什么关系？哎呀，我只知道于小淼是我女朋友。你有什么资格跟我抢女朋友、啊？行了行了，闹够了没有？大庭广众的也不嫌丢人。高文杰，这个人这些天一直缠着小淼不放，不给他点颜色看看，没完没了的。谁去缠于小淼了？你让于小淼自己说，他喜欢的是谁？小淼，你告诉他，让他死心。徐亚魔，我告诉你，我于小淼，早在你不敢跟我去见我爸那一刻开始，我就对你没兴趣，因为我不喜欢一个懦弱无能的人。你听懂了吗，年轻人？听到了吗？既然小淼都这么说了，你还是走吧，走吧，走吧。嗯
好了，姑娘。小明哥，钥匙我已经搞定了。现在书房钥匙和指纹膜都拿到了，但是密码还没有。放心吧，密码我也已经搞定了。真的，小淼，你真行，那就拜托你了。这些对本小姐来说都是小菜一碟，不足挂齿。那这样，后天你爸一走，我们就行动。你笑什么呀？我笑徐亚魔那个呆子啊，他刚才在餐厅真是太搞笑了。霍明哥，后天你只许成功，可不许失败。我不想再虐他了。放心吧。于小淼、霍斌，我祝福你们。喂，徐亚魔。可儿，我的电脑和硬盘现在都没了。果然，到底是怎么回事啊？没事，我以后再告诉你吧。这电脑里还有很多我和小淼的照片，现在也都没了。行了，你放心吧，你们以后还会有很多机会可以拍的。他现在都跟霍斌在一块了，还怎么不拍啊？您放心，他们不可能是真的在一起。可儿，你就别再自欺欺人了。我现在已经打算放下了。你也放下吧。行了，我不跟你说了，先挂了。喂，霍斌，你现在来一下我办公室吧。哦，无缝赔了。你干嘛呀？坐下，家偶变怨哦，真是一件悲伤的事。你去过爱之屋，你这段时间根本没有失忆，你在演戏对不对？我根本听不懂你在说什么。我刚是故意对外说的，说徐亚魔在修复你的录音文件，然后他家的电脑和硬盘就全部都被偷了。你告诉我，你是不是知道有人盯着你，所以才这样做的？哼，我不想跟你在这废话。可是你听我说，我不能在这待太久，我也不确定是谁在盯着我。但事成之后，我一定会跟你解释的。现在你一定要听我保密。你完没完了？本少爷不奉陪了。哼，我来可不是听你在这跟我说教的。无聊，早上陪我玩赛车，中午给我做牛排粥，晚上呢还要陪我到酒吧去喝酒。你就是这么想象咱俩的老年生活的？我们都七八十了，还去酒吧，也就你想得出来。不会的，我发誓，你永远是吧？因为我的爱，会让你永远年轻。静静，给我一次机会，让我表现一下吧。少来，静静。哎呀，静静。那件事情有没有查清楚？哎，最近我总是心慌慌的。哎，妈，你也别太着急了，身体要紧。哎，我就是想弄清楚，霍斌卖房产这笔钱。到底花哪儿去了？你搞清楚没有？我查了，妈，他这些钱啊，都是用在吃喝玩乐上了，没什么正事儿。哎呀，妈，你也别太担心，我到时候再查一查。我能不担心吗？我担心就是他拿这笔钱去做违法的事儿。不可能，小斌的为人我清楚，他不会这样做的。静静，你的母亲是不是就是陆翔和霍斌的妈妈？真的被我猜对了，你是怎么猜到的？其实很容易猜到啊
，因为刚刚留意到你看于阿姨的眼神和看别人很不一样，干嘛不相认呢？我一个人习惯了，有的时候相聚就意味着可能会再一次失去吧。静静，你太悲观了，我要是你，我会去找他的。你不是我，你怎么会明白我的感受？静静。真的不要因为害怕失去就不敢去面对，把自己包裹起来。你相信我，真的没有什么比找到亲情更让人感到温暖与行了，你别说了，别再逼我了。刘处长，欢迎欢迎，欢迎来我公司指导工作。来，你们坐。哦，不了，陆总，我今天来找你是想给你提个醒，希望你能够做好公司的整改工作。呃，一定一定。加强公司的内部管理，要规范经营，合规合法。我不希望看到你公司有商业欺诈等不法行为。刘处长，我们一定会规范经营。遵纪守法，还有直播的内容，不要低俗化，打什么擦边球。必须要加强正能量，注重导向。刘处长，我们一定按照您说的去做，自查自纠，坚决改正。嗯，你说的啊，陆总，一定要自查自纠。哎，您就放心吧，啊。那这样吧，先写一份自查报告。尽快送到我们处来，好吧？哎，好，好。呃，刘处长，不送了啊。家里的阿姨啊，都被我支走了，现在家里就只剩我们两个人了。门我们是打开了，可是密码箱是个问题啊！当当当当！哦，这是什么呀？密码呀！这就是密码，这么多。这可是我这段时间苦思冥想，想了好久，有可能是所有密码的数字。这前三组，依次是我爸、我妈，还有我的生日，中间这些呢？都是平常一些特殊的节日，和我爸喜欢的数字。最后一组呢，就是高文杰的生日。依我的判断，这中间一定有一组数字是正确的密码。你只要挨个试一下，总有一个是正确的。嗯、哦，对了。如果你是用最后一组数字打开这个密码箱的话，吴老板，你就不要把这个残忍的现实告诉我了，谢谢。于小苗，你是不是在耍我呀？这么多，我要试到什么时候啊？哎呀，不要抱怨嘛，反正我爸出差了，高文杰要晚上才回来，你有大把的时间可以试，别抱怨啊，乖。啊。怎么了？不是我爸生日，也不是我妈生日，也不是我的生日。我爸他也太冷血了。什么声音？也不是没人进来吗？这个时候，是有可能是高文杰。高文杰，你不是说要晚上才回来吗？算了，那我们还是先撤吧。什么先撤呀？我们怎么可能半途而废呢？这一次我试不出来，不知道下次要等到什么时候呢？呃，那，哎，有了，交给我。
了。哎呀，老于啊，不是我说你，你看你这么重要的文件，你都能忘记拿。好了，我到了啊，我马上上去拿，拿了给你寄过去啊。啊，好的。嗯。哎，高文姐，你怎么来了？我爸他不在，出差去了。我不找你爸。你今儿怎么喝的这么醉啊？哦，也对啊，你是我爸的女朋友，我爸的事我不知道很正常，你必须知道。哎呀，小淼啊，你别闹，我今儿帮你爸拿份文件啊。哎，高文姐，你真的不在乎吗？你真的不在乎我爸吗？在乎什么？你是不是知道你爸最近有什么事情？对不起我了、嗯、啊！你快说。怎么了？吃醋了？我的意思是说，你真的不在乎我爸，有我这么大一个漂亮的女儿？哎呦，小淼，你吓死我了！哎呦，我还以为多大的事儿呢。哎呀，你怎么还不成熟呢？老是开这种没有意义的玩笑。哎呀，快快让让让我赶紧。高文姐，我不是那个意思，我就是做了一个小小的测试。测试你对我爸到底是不是认真的？啊，对了，我买了个新包，你去帮我参谋参谋。啊，你去帮我看看，我要帮你爸拿文件。哎呀，来帮我看看。哎呀，小淼，你看，就是这个，你看这个。好看，好看，这款是怎么样？挺好的。哎，还有呢，你看这个，哎，这个也好，这个也好，你随便哪一款都很好。哎呀，我真的是要帮你爸去拿文件呢。啊，我们回头再说啊。哎，高文姐，高文姐，说来就来，说走就走呢。我有好多话要跟你说呢。啊，你说，笨丫头，你再这样，我就打电话叫你爸来了。你又拿我爸来压我，你以为你谁啊？你不过是一个虎视眈眈、想当这个屋子女主人的狐狸精。你倒贴了我爸这么多年，我爸不还是没把你扶正吗？你觉得你自己还有希望吗？幼稚！你以为这些年都是我巴结着你爸吗？你们余家这些年赚的钱有多少都跟我有关系，我也是有地方帮助你爸的。把青春都赔上了，这赔了夫人又折兵，还什么都没拉着。我不跟你说了，等你酒醒了之后，我让你爸跟你说。明哥哥，大功告成。你赶紧告诉我，是怎么打开的？你可别告诉我，是用那个女人生日给打开的。你还说你给我那些密码没一个能用的？那你是怎么打开的？因为我聪明啊，哼，把你的生日加上你妈的生日加起来就是正确密码。还算我爸有良心。不枉费他女儿我每天那么费尽心思的想要挽救他
。好了，合同也拿到手了，我现在得立刻去花直播跟陆明杰他们谈判。嗯，我也得去找徐亚摩那呆子了，都好几天没他消息了，我得去安慰安慰他。去吧，先走了。你在哪儿？在公司。你怎么样？多半齐了。现在你先去安置屋等我。我去找完陆明杰他们，就去找你。好。拜拜。你怎么会有这份合同？哼，你们当然不希望我有这份合同了。哦，不过这个只是一个复印件，原版我还没有带过来。啊！竟果然在偷听我们谈话。霍斌，你不是失忆了吗？他是假失忆。我如果不假装失忆的话，怎么可能偷到这份合同，拿到你们妄图通过做假账而上市的证据？你想干什么？阻止你们上市？不可能！哼，作假账本来就是犯法的。我如果把这份合同拿给证监会的人看，到时候你们不仅上不了市，而且还会面临牢狱之灾。你们想这样吗？你为什么要这样做？花直播，是你和哥哥卖掉我父亲留给我们哥俩在爱捷集团的股份经营起来的。我不可能眼睁睁看着你们拿着这些钱去为非作歹、祸害股民。我给你一天的时间考虑。你们还坚持上市的话，后果自负。两天，你给我两天时间考虑。只有一天的时间考虑。今天晚上下班的时候，我会在证监会门口等你们。见不到你们的人，你们就等着被揭发吧。看看，这就是你的宝贝弟弟，啊，跟老狐狸一样，阴险、狡猾、狠毒。我跟你说过了，做事要合法合规，可是你偏不听。你现在跟我说这话还有用吗？现在必须阻止霍斌把这份合同交给证监会，不然咱们花直播就完了，完了，你明白吗？你和我所有的努力就全都完了。我不希望看到你公司有商业欺诈等不法行为。刘处长，我们一定会规范经营，遵纪守法。还有直播的内容，不要低俗化，打什么擦边球。必须要加强正能量。注重导向，刘处长，我们一定按照您说的去做，自查自纠，坚决改正，必须想办法阻止他。是陆明姐让你们来的吗，胡总？住手！这件事情我来处理，你们走吧，陆总。可是陆明姐，我说了，我会处理。你们想怎么样？如果我不把合同交给你们，你们还要杀了我呀！霍斌，我和叔叔已经豁出了全部。虽然合同是假的
。但是我们已经按上面的金额把税全部交了。如果公司没上市，我们就全完了。可那也不能做违法的事啊，哥。这是一条不归路啊！做了违法的事，就不能回头了。收手吧，哥。霍斌，你别逼我！你说我逼你？难道这些年你们没有在逼我吗？我为了不跟你争，做了很多气我妈的事，故意把自己变成一个，变成一个毫无作为的平庸总裁。可是你觉得我让你让的还不够？我把公司的股份全都给了你。可是你呢？